Semester, es geht ja immer im Wintersemester los, das ist und zwar im Sommersemester. Wir haben einen total geilen Setup dieses Mal mit Freddy, Patrice, Linda, Mark Hoffmann, Pascal, Snow White und Jörn Bodama. Applaus! Äh, ich will auch gar nicht viel rummachen. Leute haben, dass wir gucken, dass wir ein bisschen durchkommen. Ich erkläre ganz kurz noch mal die Regeln des Ganzen. Also, es kommt ein Künstler auf die Bühne, der schöpft sich ein, so schnell er kann. Eigentlich hat es so fünf Minuten Zeit. Dann stellt er sein Werk eine Viertelstunde lang vor, also 15 Minuten. Danach ist sofort eine Abstimmung von sechs Leuten, die sich bitte melden und unabhängig werten. Und äh, danach ist ein kleines Interview mit dem Künstler und dann geht es so weiter. Der Gewinner des heutigen Abends, der wird sich qualifizieren für den Grand Slam, das ist ein Open-Air-Ding im Mensagarten. Und zwar ist es am 27.07. Der nächste Slam ist am 4.07. Also der nächste, der sechste normale äh, Qualifikationsslam ist am 4.7. und am 27.7. bei unserem Open Air Fest im Metzergarten wird der Gewinner spielen. So, wir haben schon gelost, aber der Techniker ist noch hinten drin. Dann will ich noch kurz sagen, dass wir am Freitag haben wir das Metzerfest. Das ist draußen drin. Wir haben ein paar geile Bands, da ist das Plakat. Könnt ihr euch nachher schön durchgucken. Geht am Freitag los. Ist sehr günstig. Das gab für Studenten nur 5 Euro. Beinhalte zwei Bands. Prof and Roll, wo äh, Professoren der einzelnen Fakultäten gegeneinander antreten, einen DJ-Contest machen. Sich derart ausstecken. Der erste wird in den Himmel gelobt, der zweite äh, wird entlassen. Und äh, das dürft ihr euch nicht entgehen lassen. So, dann äh, will ich gar nicht äh, länger rummachen. Also Freitag hier Mensa Garten und Mensa Bar. Und jetzt will ich beginnen mit dem ersten Künstler. Und ich hoffe, dass ihr mir alle helft und wir zusammen in die Hände klatschen und auf die Bühne bitten Freitag. Monitor? Geh, geh noch ein bisschen auf Monitor. Schauen wir mal. 
Test, Test, eins, zwei, so, so, das passt. Für mich ist es eine kleine Premiere, weil ich das erste Mal meine eigenen Songs irgendwie spiele. Und ähm, ja, der Projektname davon ist frei und heimlich, weil das eben bisher nur heimlich abgelaufen ist. Und ich fange auch direkt mit dem ersten eigenen an und das heißt, es gab mal eine Zeit. Es gab mal eine Zeit, da hast du oft gefragt, wie es mir geht und was ich denke, denn es hat dich interessiert. Es gab mal eine Zeit, da kannten wir uns gut und so wie wir damals waren, haben wir uns akzeptiert. Heute seh ich dich und ich erkenne dich nicht mehr. Man denkt, dass wir uns kannten, sei schon viele Jahre her. Es scheint, als sei ich dir total egal, mir scheint, ich bin allein. Die Sonne scheint hier eh nicht mehr und unsere Zeit scheint vorbei zu sein. Da hab ich dir vertraut, wir haben viel von uns erzählt, uns gegenseitig zugehört. Es gab mal eine Zeit, da konnte ich mit dir reden, ohne das Gefühl zu haben, dass dich alles an mir stört. Heute seh ich dich und ich erkenne dich nicht mehr. Man denkt, dass wir uns kannten, sei schon viele Jahre her. Es scheint, als sei ich dir total egal, mir scheint, ich bin allein. Die Sonne scheint hier eh nicht mehr und unsere Zeit scheint vorbei zu sein. Und jedes Mal, wenn ich dich sehe, schlägt's mir ins Gesicht. Ich suche meinen alten Freund, doch das interessiert dich. Ich seh dir zu, wie du weg von mir und vor dir selber rennst. Ich sag es so wie du, dir selber es oft denkst und wie du es selber schon gesagt hast. Es tut mir leid, dass du mich kennst. Das nächste heißt Dutzental und zwar ähm, muss ich ganz kurz dazu sagen, das habe ich letzten Sommer geschrieben, als ich mit ein paar Freunden von mir dort war in Dutzental. Das ist ja einfach ein schöner Ort und davon handelt es. Fast ein ganzes Jahr hast 
hast du gewartet, fast eine halbe Ewigkeit. Hast alte Bilder ausgegraben, ausgemalt und dich gefreut auf eine Zeit, auf ein Ereignis, das nicht kommt und was dir fehlt. Hast gehofft und hast gewartet und hast die ganze Zeit erzählt, wie gut es dir gehen wird. Im ganzen Jahr das eine Mal, wie gut es dir gehen wird. Hier in Dutzenden Tagen, wie gut es dir gehen wird. Hier zu stehen und hier zu sehen, wie alles stimmt, passt perfekt, während da draußen alles andere verschwimmt, völlig raus und völlig ein, alles andere egal. Und ich sehe dich wieder träumen. Komm, erzähl mir noch einmal, wie gut's dir gehen wird. Im ganzen Jahr das eine Mal, wie gut's dir gehen wird. Hier im Dutzenden Tag, wie gut's dir gehen wird. Ja, das eine Mal, wie gut's dir gehen wird, hier im Dutzendtag. Wenn du sein kannst, wer du bist, wie gut's dir gehen wird. Wenn es endlich so weit ist, wie gut's dir gehen wird. Im ganzen Jahr das eine Mal, wie gut's dir gehen wird. Hier in Dutzend Tagen. Das nächste heißt Kein Held. Ich gehöre nicht zu den Helden, ich weiß nicht, wie das geht. Nach außen hin hab ich mich viel bewegt. Doch soweit ich weiß, so hab ich das Beste stets versucht. So war ich wenigstens ein Teil der Welt, die die Helden trägt. Ich war dabei, war für die Welt nur irgendjemand, doch für irgendwen die Welt. Erzähl mir nicht, es sei danach vorbei, es sei danach vorbei. Ich verstehe nicht viel vom Leben und auch nicht von der Welt. Weiß nicht, ob alles ist, wie ich es sah. Wollte nie die Welt erobern. Ich will nur, wenn ich gehe, dass sie ein kleines Stück weit besser ist, als sie vor mir war. Ich will in der ersten Reihe 
Genau, dann greife ich doch mal auf den Cover zurück. Ähm, Sekunde. Alles Fletcher, ja? Fletcher Lied. Fletcher Lied, ja. ja. Cover, okay. Okay, ich versuch's mal. Das heißt Tune Dog von Robert, Robert Francis. I 
Von 1 bis 10, 1 ist ganz mies, 10 ist sehr gut, keine halbe Noten. Bitte bedenkt, der erste Herz am allerschwersten. Und ab jetzt beratet euch, eine Minute. Frankfurt, aber eigentlich ist es ein kleines Kaff neben Frankfurt. Und Offenbach. Nee, nee, Königstein heißt das. <lacht> Noch kleiner. Und ähm, ja, ich bin auch die letzten zwei Jahre achtmal umgezogen, deswegen war ich in Frankfurt eigentlich nicht so häufig. Was studierst du? Ähm, Medienkulturwissenschaften hier in Freiburg. Ach, du hast ja zehn punkte fans da hinten. Ich habe extra gesagt, unabhängig. <lacht> Sie können es nicht an sich lassen, ja? Wenn Sie dann schweigen würden den ganzen Abend und keiner es mitkriegen würde. Aber gut, soll er auch recht sein. Äh, wer inspiriert dich gitarrenmäßig? Oh, ich, ich meine, das sagt jeder, aber ich glaube, ich muss definitiv die Beatles nennen. Die Beatles. Die bekannten Beatles. Ja. 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 Der Techniker liegt sie übrigens auch, ja. Der auch nichts. Gibt es dich im Internet oder sowas? Ja, ähm, einmal auf MySpace, also myspace.com slash freiheimlich oder bei soundcloud.com slash frederik-hirt, glaube ich. Hast du schon eine CD am Start oder dergleichen? Nee, leider nicht. Aber ein paar Aufnahmen sind im Internet. Yo, wenn man dich buchen will, wie kriegt man das hin?
leichter, oder? Noch lauter? Thank you. 
ist also ein, ein Nagel ge, äh, gebrochen und äh, es ist schwierig für, für Konstant zu bleiben. Aber
Eyes? Eyes dog, yeah. Eyes, like. <laughs> 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 Tasche nicht ablegen, also. <lacht> Eigentlich muss ich mehr machen. <lacht> ähm, dieses Lied ist neu, aber ich spiele nicht oft dieses Lied, aber ich habe Lust, ich will gerne probieren. Vielleicht mache ich viel auf Fehler. Aber ich will nur das machen.
Alles klar. Vielen Dank. Pascal. Darf ich dich kurz auf die Bühne noch mal bitten zu einem Petit-Interview? Pascal, was ist in deiner Tasche? Das Aufnahmegeleit. Und in der anderen Tasche? Du bist denn nicht, nicht Geld schon, aber du hast sehr viele Kontrollen. Down oben im Garten, also das zeigen wir dieses Jahr wieder bei der Europameisterschaft und da hatten wir so ein Bad aufgebaut. Und da war an einem Nachmittag, da war ich schon auf dem Platz, da war gar niemand sonst. Da dachte ich, okay, dann setze ich mich ein bisschen in das Bädle. Und drei Meter, also zwei Meter entfernt davon war der Zaun. Und auf der anderen Seite des Zaunes hast du dich mit einem Kumpel niedergelassen nachmittags. Und ihr habt französische Chansons gesungen. Und das war super geil. Ich saß, ich saß wie Gott in Frankreich. Und auf der anderen Seite des Zauns hat Pascal gespielt. Ich erinnere mich nicht davon. <lacht> ich habe auch nichts gesagt. Ich habe auch nichts gesagt, weil da hätte ich noch bezahlen müssen. Ja. <lacht> Bist du irgendwie buchbar? Kann man das Trio, kann man das gucken? Dieser ich spiele mit Katharina seit ich weiß nicht, zwei, zwei Jahren und Dimitri ist äh, ganz neu. Äh, er spielt mit uns seit zwei Wochen ungefähr. Und wir, wir probieren und es funktioniert gut. Und, äh, wir beginnen und kontinuieren. Wir kontinuieren. Sehr gut. Wie? Violine Freiburg at gmx.de Da können wir Kontakt zu Pascal auch aufbauen. Katharina, ja, ja, das ist ein Team. Gibt es noch Fragen aus dem Publikum? Das scheint nicht so. Willst du noch was sagen? Ein Statement? Nein?
von einer Band, die heißt Love for the Songs.
dieses Lied ist relativ, relativ bekannt, das ist von Raymond, haben das immer gespielt und ich bin eigentlich echt dieses Voice of Germany Kerl, wenn man in der Gemeinde dieser Ray Garvin das ist, sehr sympathisch. Ähm, und dann habe ich mir immer von Lieder angehört und das ist ein Lied von ihm.
10, 10, 10, 9, 9. Okay. So, dann bitte ich die Linda noch mal auf die Bühne und dann Marcel bitte auch. Und noch mal Applaus, herzlichen Glückwunsch. Linda, du hast wirklich gefallen hier. Ja, mir hat es auch gefallen. Dir hat es auch gefallen, ja? Ist unser Publikum anständig? Ja, super. Vielen ja. Dank, ja. Passt das? Also hier, ihr seid klasse. Ja? ja, vielen Dank. Ich wollte nur mal sagen, Marcel Bühler an der Geige. Klasse. Wie, wie kommt ihr zwei zusammen? Ja, ist ganz witzig. Ähm, eigentlich 1. Dezember äh, letzten Jahres im, im Eimer ist auch als immer so Open Stage. Und jeden zweiten Sonntag. Ja, jetzt sogar jeden Sonntag. Jeden äh, Sonntag. Ähm, das Witzige ist, irgendwie, der Marci hat ja gespielt mit einem Kumpel zusammen und ähm, da dachte ich mir, ja, die Handy drüber brauche ich halt. <lacht> ähm, und da, ja, dann haben wir uns, also wir spielen jetzt. <lacht> ähm, und dann, ähm, ja, hab ich gemeint, kommst du mal in die Probe und seitdem kommen wir eigentlich relativ regelmäßig. Also immer Ihr seid immer du oder kommt äh, ja. immer noch ein Shadow dazu? Nee, kommt kein Shadow. Kein Shadow, hier kein Shadow. Okay. <lacht> ja. Äh, was machst du beruflich? Ja, ich habe heute meine letzte Prüfung geschrieben in Medizin. Ja. <lacht> ich bin auch noch ein bisschen angeschlagen. Ich bin ja, heute Morgen mal schon Sekt getrunken. <lacht> ja. ähm, und jetzt bin ich quasi, jetzt habe ich noch die letzte Prüfung dann Ende Juni und dann bin ich medizinische Fachangestellte. Und dann? Gehst du in die Schweiz? Nein. Nicht? Nee, ich gehe dann ähm, bei PN Freiburg, gehe zur Dialyse. Dialyse. Ah, okay. Äh, du, Marcel, was gibt's euch? Im äh, Computer irgendwo? Ja, im Computer auf ähm, Soundcloud. Ähm, der Name ist, heißt eigentlich Myra Lynn Deva, äh, geschrieben mit MY, also Mira Lynn mit Y, Deva mit V. <lacht> ist ein bisschen. Du kannst ja oder einfach auf, auf, oder auf, auf Facebook irgendwie einfach Linda Hermann und da sieht man dann auch meine. meine ja. Okay, äh, du schreibst einfach nochmal an die Tafel und jeden, der es interessiert, der guckt sich's nachher nochmal an, nicht? Äh, vom Rest buchstabieren und so. Äh, die, die Frage, die ich noch habe, war das jetzt alles gecovert oder? Ja, also die, das erste und die letzten zwei, also das, die, das zweite war quasi nur eigen, weil wir uns eigentlich erstmal Sachen dran gemacht haben, die wir so ein bisschen im Ohr hatten, weil wir halt erst irgendwie ein halbes Jahr oder sowas zusammen musizieren und deshalb haben wir uns erstmal. Das, Aber wir zweite haben auch schon das zweite war eigen. Ja, das war bisher auch das einzige, weil wir bisher oh, auch ja. keine Zeit dazu hatten. Ja, jetzt hast du ja noch eine Prüfung und dann äh, kannst du, wie war das vorher, wie war dein, dein Name? Nee, nee, mit äh, Injection Fish, ja, irgendwie sowas. Ich den Fisch dann eher aus. <lacht> okay, nee, das war jetzt nicht wirklich lustig für die Corona, sorry. Ja. Das war's dann auch. Wenn wirklich keine Fragen sind, dann verabschieden wir uns für bitte pünktlich 10 Minuten in die Pause. Jetzt. So, dann wollen wir weitermachen. Äh, zweiter Teil. Ich will zur Linda noch kurz was sagen. Die Linda Herrmann, die spielt am Mittwoch, dem 11.07. auf dem ZMF. Mittwoch, 11. Zeitmusikfestival. Zeitmusikfestival. Dass ihr euch das merkt. Und äh, sind jetzt die meisten da. Es sind da noch Leute draußen. Kommt mal rein! Hallo! <lacht> naja, gut, die stören uns hoffentlich nicht. Du machst hoffentlich laute Musik. Ja? Okay. Dann will ich den zweiten Teil beginnen. Mit euch allen zusammen, mit einem kräftigen Applaus für Mike Hofmann! Ähm, ich spiele eigentlich in der Band hier ähm, aus Freiburg, sie werden uns finden und bin gerade zum zweiten Mal alleine auf einer Bühne und ich merke zwei Dinge. 
die Jungs fehlen und es fühlt sich genauso scheiße an wie beim ersten Mal. Äh, das erste Lied, ähm, es geht vordergründig um blöde Sprüchwörter und Sprüche, die nerven, weil sie falsch sind oder weil sie einfach nerven. Und zwar, äh, also in meiner Top Ten Liste der schlimmsten Sprichwörter für Schuster bleibt bei deinen Leisten wäre jetzt ein ganz schlimmes, äh, weil falsch und, äh, und doof. Ähm, dann so, gibt es so neuere Sachen wie, ähm, hört man oft, äh, es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt nur schlechte Kleidung. Äh, sehr problematisch, nach drei Tagen Southside, jemand äh, im strömenden Regen, jemand sagt diesen Spruch. Ah, man weiß, ähm, man muss sagen, es stimmt nicht, ja, es gibt schlechtes Wetter. Die Kleidung nutzt dann auch nichts mehr. Ähm, man ist nur so alt, wie man sich fühlt. Sehr problematisch, vor allem, wenn man das zum ersten Mal hört von jemand Jüngerem. Ähm, da würde man dann auch gern mit maximaler Aggression reagieren, aber das macht man natürlich nicht. Oder dann so neuere Sachen, so Trendsachen, so Business. Äh, wir sind gut aufgestellt, ist so ein ganz neues, das mir auffällt in letzter Zeit. Oder ähm, hier sind sie auf der sicheren Seite oder hier sind wir auf der sicheren Seite und äh, da scheinen alle hinzuwollen. Ich glaube aber, dass es da langweilig ist und doof. Also, kommt mit. Das eine ist, 
Eine Geschichte, die mir unlängst wieder eingefallen ist, ich habe hier studiert, ums Eck in der Moltke-Straße, in der WG gewohnt und da gab es immer so einen WG-Freund, der da irgendwie einen ausgegangen ist und der war ein wahnsinniger äh, Fan äh, von, von, von John Wayne. Und äh, irgendwie hat sich in dieser, in dieser WG ähm, ein Running Gag entwickelt, der dann so aussah, dass man irgendwann im Laufe des Abends fallen ließ, dass man ja unlängst wieder gehört oder gelesen hätte, dass John Wayne ja doch schwul war was niemand wusste bisher. Und es hat den immer total, äh, es hat alles zum Einsturz gebracht eigentlich, was er geglaubt hat zu wissen bisher. So über die Welt. Nein, das stimmt nicht. Und ähm, die Idee von dem Lied ist, so dieser Moment im Leben, man glaubt ja immer, man, man weiß, wie es läuft, so. man sieht es an den Kindern schon, die wissen eigentlich immer genau Bescheid. So. Alles klar, zementiert man sich im Laufe der Biografie sein Weltbild und irgendwann passiert irgendwas, dass das alles zum Einsturz bringt. Darum geht es im nächsten Lied, schon Wayne war schwul. Und Heike hier, die war ja schon mit fünf. Ich muss noch kurz was äh, anschieben. Die die zweite Strophe ist nicht mehr super aktuell, mir ist aber noch keine bessere eingefallen. Der Christian, um den es da geht in der zweiten Strophe, der ist, äh, damit ist unser voriger Bundespräsident gemeint, äh, ist nicht mehr ganz super brandneu, aber vielleicht äh, passt noch einigermaßen. Hier, die war ja schon mit 15 so verliebt. Mit dem Stefan, der war auch in der Schule so beliebt. Sie waren zusammen jahrelang bis nach dem Abitur. Sie ging nicht ins Ausland. Er studierte in Freiburg. Auch Zeit, Kinder, Job und Stress. Und die Jahre gehen vorbei. Eines Abends fragt sie sich, wo ihr Mann so lange bleibt. Sechs Wochen später dann die Trennung. Natürlich war die andere jünger. Und was völlig überraschend ist, Sie war auch dünner, von Wayne schwul und Slipper cholerisch. Heidi verbucht, Jigs Bond hysterisch, Dirty Harry Feminist. Hat Finn, ein Streber, Dagobert, ein Kommunist, der Wolf in Nomas Weltversicherungsvertreter. Und Christian wusste immer, wie es nach oben geht, die Augen offen halten, woher der Wind sich dreht. Lächeln gegen Widerstand im Boden, gute Freunde, die dir auch mal einen Gefallen tun, gut vernetzt auch mit der Journalistenprominenz. Plötzlich überall beschimpft als korrupte Pestilenz, tritt er schnell ab. Er versteht die Welt nicht mehr, aber wenigstens den Ehren sollte gibt er nicht mehr her. Doch ihn war schwul. Schneewittchen verrufen, James Bond hysterisch, Dirty Harry Feminist, Axel ein Streber, Dagobert ein Kommunist und Heidi hasst die Berge und den doofen Peter. Herr K., der wusste immer, dass sich Leistung lohnt, er war nie einer von denen, die sich und andere schon 30 Jahre treu der Firma und das Geld gut angelegt. Die Vorgesetzten immer jünger, immer prächtig aufgelegt, auch der Bankberater. Nur versteht ihn gar nicht mehr. Er hat ihm blind vertraut, da ist man schlauer hinterher. Seine Abfindung, die hat er komplett investiert. 10% Rendite, ziemlich sicher garantiert. Und Flipper cholerisch, Heidi verruft, James Bond hysterisch, die Biene Maria depressiv, Louis de Funé phlegmatisch, der Dalai Lama aggressiv, Dieter Bohlen sympathisch. Und Vicky war talentfrei und unkreativ, Jim Morrison reaktionär und konservativ. Röschen war nervös und hyperaktiv und der Dativ ist der Protégé vom Genitiv. Pippi Langstrumpf, Sanus Polkin, völlig introvertiert. Der Schwummelfeder hatte Rastzwang, einen Nerd und klein pariert. Robin Hood, ein Egoist, formiert und affektiert und rot. Kätzchen ist ins Domina, ganz körper tätowiert. Von Rainer Schwul.
Schritt und ich glaube, er war es nicht, aber wäre interessant. Wäre auch alles in Ordnung. Manch äh, Weltbild. Okay, noch zum äh, Abschluss dann was ganz anderes. studiert und Was? Äh, Englisch und Deutsch auf Lehramt. Du bist Lehrer? Und jetzt bin ich Lehrer seit äh, doch schon auch ein paar Tagen wieder. Wo? In Stegen ist es, ein bisschen außerhalb im Kreisental. 
Musiklehrer? Nee, äh, Musik habe ich äh, nicht studiert und äh, ja, manchmal bedauere ich es ein bisschen, das nicht unterrichten zu können, aber ähm, irgendwie hat es sich nicht ergeben. Was ja, also unterrichtest du denn? Deutsch und Englisch. Und ähm, ja, da bin ich auch noch am Seminar, wenn jemand Englisch studiert auf Lehramt, vielleicht sehen wir uns bald noch. <lacht> Ja, das war nur gute Wertung. Du brauchst also keine okay. Einleitung. Ja. Also, das ist ein letzter Part. Keine Sorge. Da, also. äh, wie heißt deine Band? Äh, die Band heißt Sie werden uns finden. Ähm, ja, gibt es eine Homepage, Sie werden uns finden.de. Und äh, wir machen so seit äh, zwei Jahren das mit den deutschen Texten, und, äh, die ich dann schreibe auch erst seit zwei Jahren. Also ich mache schon länger Musik, immer Gitarre gespielt und jetzt eben seit neuestem da vorne stehend. Und, äh, sind deine Jungs heute da? Nee, die sind nicht da, die haben alle auch Kinder und so, das ist immer problematisch. Daher auch äh, einfach die Gitarre schnappen, äh, ist einfacher als immer. Zweites Standbein ist gut, ja, also heutzutage in brisanten Zeiten. Ja, ja, genau. Weiß nie, ja. hat man nur ein griechisches Bein oder auch noch ein spanisches. Oder, ja. ja, eben, aber als Lehrer und Beamter ist es ja nicht ja, stimmt. <lacht> Sie werden uns finden, finden wir im Internet. Gibt es eine Internetseite, genau. Okay, aber dein Solo-Zeug, verarbeitest du das direkt in die Band? Nee, das ist jetzt gerade irgendwie neu gekommen, weil es immer so schwierig ist, zeitlich da alle unter einen Hut zu bringen. Und ähm, äh, jetzt habe ich angefangen, einfach Sachen zu spielen, die ich mit der Band gar nicht spiele. Und äh, das war jetzt eben das zweite Mal, wo ich das äh, mal performt habe. Sehr schön. Ich fand, das war klasse, oder? Nochmal Applaus für den Gibt Gibt's noch Fragen? Ja, ah, es gibt Fragen. Wie alt bist du? Wie alt bist du? Was schätzt du? Ich habe nicht ganz so schnell studiert, leider. Ich bin irgendwie ein Spätzünder mit dem ganzen Kram. Also ich hab, äh, ich bin... Äh, ich bin 40 und ähm, bin seit zehn Jahren Lehrer tatsächlich und äh, das ist alles erschreckend, aber die Mission ist, äh, das zementierte Weltbild einfach so weit immer wieder aufzubrechen, wie es geht. So, das ist das Projekt. 40 und kein bisschen grau. Das war Marc Hoffmann. Sagen, hier kommt Snow White.
He said, baby, come out to the office You're singing that party, I own you some money You owe me your lips, I'm gonna give tips And now it's your boyfriend is out of town Baby, aren't you hungry? I could fit you cookies, cook out my cookies Oh, what a cute dress, but right now it's useless as your boyfriend is out of town I said you should get out of town too I said you should get out of town too He said, baby, I know you like me You know that we want us, really I'm serious we could have wheel fun and we on the young ones Out your boyfriend is out of town Baby, where are you going? Don't be such a diva You can't just leave now Come back, don't bore me You can't just ignore me Isn't your boyfriend out of town? I said yes Also, falls es jemand nicht kennt, das war Boris von Boy. Kennt jemand von euch Boy? Ja. Spielt übrigens am 20.07. auf dem ZMF. Wer noch keine Karten hat, sich Karten besorgen. Ich habe meine schon seit zwei Monaten. Ähm, ja, ich muss ja sagen, vor allen Dingen die letzten zwei Leute haben mir die Messlatte hier ganz schön hochgelegt. Also Linda, von Linda bin ich ja sowieso jetzt drei Monaten, äh, nicht drei Monaten, drei Wochen Fan. <lacht> ähm, und der, wer, wer war das davor nochmal? Ich, hab, ich kann mir auch immer die Namen merken. Wie bitte was? Marc? Ja, Marc war super. Ich finde es ja super, wenn auch Leute... Ähm, in Deutsch gute Texte schreiben können, das können wenige. Danke. <lacht> Bitte. <lacht> so, auch über Texte schreiben, dann spiele ich auch mal ein Lied von mir, aber äh, ich schreibe nur auf Englisch, weil wie gesagt, äh, auf Deutsch klingt es immer so schnell nach Schlager, bei dir nicht, ne? Deswegen, gut ab. Und das heißt Heavy on my Heart.
spend was the best and I still feel the way I felt it Cause you smell like home Ich könnte jetzt einen anderen Namen einsetzen. Ähm, es können sich aber auch einfach alle Mädchen oder von mir auch aus alle Typen da immer einen Namen dazu denken, weil ich glaube, darüber, worüber sie singt, das hat vielleicht jeder schon mal irgendwie erlebt. Das ist was ganz Trauriges.
Also wenn man jetzt das für Philosophie mit Werte gleichsetzen will, dann kann man das vielleicht so sagen, aber... Das hat nichts mit Kursen zu tun, Snow White. Nein. Okay. Ja, wer weiß, ja. Ja, das ist schon auf der Bühne vorgekommen. Dann kochst du noch nicht, aber Leute, die sich gekocht haben, waren bestimmt schon hier. Äh, <lacht> ich nicht, ne. <lacht> äh, wie, äh, wie kommst du denn zu der ganzen Geschichte? Hier Liedermacher. Ähm, Was hat dich da hingepeitscht? Also, also wenn, ich jetzt, wenn ich jetzt mal ganz privat werde. <lacht> Also ich hatte mit 15 keine Freunde und das habe ich alle nur gemobbt und dann habe ich mir gedacht, naja, da muss ich mir jetzt irgendwas suchen, womit ich mich selber beschäftigen kann und dann habe ich halt angefangen, Gitarre zu spielen. Also, ja, das ist auch eine Lösung, das ist eine Lösung, nicht? Ja, ja äh, vielleicht soll ich morgen auch mal die Gitarre mit in die Arbeit nehmen. <lacht> die Mobbsong spielen oder was weiß ich. Äh, bist du zu hören im Internet? Ja, und zwar ähm, unter Facebook www.facebook.com slash Wittchenschnee, also wie Schneewittchen, nur andersrum. Also weil es Norway, das ist ja auch Schneewittchen auf Deutsch. Und, genau, da sind Songs von mir. Und wenn ihr am 16.07. noch nichts vorhabt, dann könnt ihr zum ZMF kommen, weil da spiele ich nämlich auf der Actionbühne. Ab 21 Uhr. Wenn ja. irgendjemand Lust hat. <lacht> Gibt es noch Fragen? Es gibt keine Fragen mehr. Dann herzlichen Dank, Snow White. Danke. Dein Applaus nochmal. Ich muss kurz stimmen, aber es geht gleich los. Also ich habe jetzt ehrlich gesagt ein bisschen Schiss, dass er mir wegpennt, weil ich mache ziemlich ruhige Musik, aber ich hoffe, das wird hinhauen. Ähm, ja, den ersten Song habe ich über die Trennung meiner Eltern geschrieben und der heißt We Can't Replace It.
ausdrückbar, aber man könnte sagen, alle schlechten Dinge, die in der Vergangenheit passiert sind, ähm, daraus trotzdem auch Hoffnung zu schöpfen für die Zukunft. Darum geht es eigentlich und er heißt In This House.
der späten Stunde noch so schön zuhören, das finde ich echt klasse. Ähm, ja, der nächste Song. Moment, kurz. Ähm, ja. Also, der nächste Song handelt von meinem Vater. Und er heißt Do You Still Care? Also von mir nicht allgemein, aber von mir. Ähm, ja, 
Ja, es geht darum, ja, ich habe mich in eine gute Freundin verliebt, die hat mich abblitzen lassen. Und es, <lacht> und es geht eigentlich darum, äh, das abzuhaken und weiterzumachen. Ja, this time is that for us.
praktizierst du, Björn? Ähm, gute Frage. Also, als ich 15 war, es war, es war mir so ein Bauchgefühl. Also, es gibt keinen bestimmten Grund eigentlich. Aber ich hatte plötzlich einfach Bock, Gitarre zu spielen. Und ein Jahr später habe ich dann Gesangsunterricht genommen. Ja, also ich kann eigentlich keinen bestimmten Grund nehmen, was aus dem Bauch raus, was ein Gefühl. Und jetzt? Und jetzt musiziere ich, weil es mir einfach Freude bereitet und weil es mich erfüllt. Ja, du benutzt es schon auch als Filter so. <lacht> Inwiefern Filter? Filter für die Bilder. Nee, äh, Filter. Ja, was soll ich jetzt sagen? Also so, so als um deine Gefühle, die du hast, irgendwie ja. rauszukriegen. Ja, gut, ja, klar, genau, stimmt. Ja? Alle, ich verarbeite eigentlich alle eher negative Gefühle. Also wenn ich mich scheiße fühle, habe ich oft das Bedürfnis, eben das in einem Song auszudrücken. Äh, komischerweise, wenn ich mich gut fühle, habe ich das Bedürfnis weniger. Deshalb, das ist auch der Grund, warum fast alle meine Songs eher trauriger sind. <lacht> Aber ja. Was studierst du? Englisch und Geschichte auf der Abend. Ah. Ah. Nee, was war bei dir? Ja. Das Gleiche. Du wirst ihn noch erleben wahrscheinlich. Ja. Ja. Ich würde mich wirklich freuen. <lacht> okay, kommst du woher? Ähm, ein ganz, ganz kleines Kaff zwischen Pforzheim und Karlsruhe. Aber äh, geht, so geil. geht nicht nach Pforzheim, bitte. Also Pforzheim ist nicht so toll. Das ist doch die Goldstadt. Na, war die Goldstadt. Ja, aber... Ja. Ja, kann man nicht... Wie heißt dein Kaff? Der Nach. Der Nach. Kennst du das? Der Nach. Gibt es noch Fragen aus dem Publikum? 700 Einwohner. Also... Also nach der Größe des Ortes braucht er nicht mehr Fragen. Ja, 700 Einwohner. Äh, gibt keine... Willst du noch... Äh, wo bist du zu sehen? Internet? Ah, ja. Kann man dich irgendwie erreichen? Ja, also auf Facebook habe ich eine Seite. Also, wenn euch das hier gefallen hat, also da sind auch Aufnahmen drauf. Und auch wenn es vielleicht fast keiner benutzt, aber MySpace, habe ich auch eine Seite. MySpace.com und dann Björn Bodermann Music. Ähm, wir haben mit OE geschrieben. Ja. Also eine ganz wichtige Info für alle, die heute da sind, auch für die Musiker. Also jeden Musiker gibt es dann auch ab übermorgen spätestens auf YouTube. Wir haben hier den Friedhelm Vogt, der macht immer schöne Aufnahmen. Also übermorgen auf YouTube könnt ihr euch dann nochmal angucken. <lacht> sieht meistens, naja, naja, wenn man sich dann selber sieht. Aber auf YouTube, ihr könnt das mal googeln, Lindblut, der Acoustic Slam ist, jede Folge ist auch was drauf. Ja, also äh, das zur Info. Jetzt, weil du darfst hier bleiben, Björn, jetzt geht es an die Preis. Verleihung. Es gibt eigentlich nur einen Preis und kriegt der erste ist ein Flash des Sekt. Aber ich will nochmal allen herzlich danken. Es war ein super geiler Abend. Alle Musiker waren klasse. Und ich bitte alle Musiker nochmal auf die Bühne. Den Jennifer New Ross, alias Snow White, den Freddy, den Pascal, den Mike, den Pierre, den Patrick. Bitte kommt noch mal auf die Bühne. Und äh, last but not least, auch einen herzlichen Applaus noch mal für Linda und Marcel. Ihr habt euch qualifiziert für den 27.07. Für, für den Grand Slam. Aber Darum geht es eigentlich nicht. Ja? Das hier soll ein Podium sein, wo jeder kommen kann, Liedermacher. Kennt ihr jemand? Habt ihr Bekannte? Seid ihr selber wer? Dann kommt einfach oder schreibt mir eine Mail an info.menzerbar.de. Ich bin der Hardy und sagt mir Bescheid, dass ihr gerne spielt. Hier. Der nächste Akustik Slam ist am 4.7. Ich will noch, vierter, siebter, der nächste äh, Slam Supreme ist am dritten, siebten. Ja, nicht, dass die Leute verwechseln. 
Ich will noch danken dem Erik Adam. Der Erik Adam ist nicht da, aber der macht die Depri-Session im Eimer. Er ist jeden Sonntag. Da sollte der auch vorbeigehen. Sonntagabend, sehr gute Geschichte. Dann, wie gesagt, Friedhelm Vogt, der YouTube-Geschichte macht am Sound. Der Sebastian Schüle. Bar. Stefan, Stefan, also Stefan, ich habe falsch Stefan Schüle, Stefan Süßle und Roman Fiala haben für das leibliche Wohl gesorgt. Und bitte klatscht nochmal, beklatscht nochmal unsere fabelhaften Musiker heute Users, Oxnard, Motavo Band, wie ihr wollt. Mit den Musikern würde ich gerne noch einen Schnaps trinken an der Theke und alle anderen können auch noch trinken. Wenn ihr zwei, Linda und Marcel, wenn ihr noch ein Stück spielen wollt, dann geht das.